ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ആണ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചോ എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ്സൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഓപ്പറൻറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുക സോ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഈസ് ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് എൻ ഓപ്പറൻറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ എൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എട്ട് രീതിയിലാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിലുള്ളത് ഇത് മുഴുവനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോന്നും എടുത്ത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് എസ് ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ബേസ്ഡ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും രീതിയിലുള്ള അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ടോട്ടൽ ഏഴെണ്ണം ഓക്കെ സോ അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം എട്ടെണ്ണല്ല ഏഴ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ സോ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് ഓക്കെ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ്സ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കാം ആദ്യത്തെ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് അല്ലേ സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡാറ്റയാണ് സോ നമ്മളിത് ഓരോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡാറ്റ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആവും മൂവ് എ എക്സ് കോമ സീറോ സീറോ ടു സീറോ എച്ച് അപ്പോൾ ഈ സീറോ കോ സീറോ ടു സീറോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ഈ ഡാറ്റ ഒരു എക്സ് അഡിസിമൽ ഡാറ്റ കൊണ്ടാണ് ഈ എച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അഡ്രസ്സിങ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് ഇതിന് ആബ്സല്യൂട്ട് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ ഉള്ളതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കിട്ടും സോ അത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക മൂവ് എ എക്സ് കോമ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡാറ്റ ഉള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കിട്ടും സോ ഡാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാണ് ഇന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് അതായത് ഫൗ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് സോ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് എ എക്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൂവ് എ എക്സ് കോമ ബി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി എക്സിലുള്ള ഡാറ്റ എ എക്സിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യും തിരിച്ചാണ് ചെയ്യുക ബി എക്സിലുള്ളത് എ എക്സിലേക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷനും അങ്ങനെയാണ് ആഡ് ബി എക്സ് കോമ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ബി എക്സും എ എക്സും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് ബി എക്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രജിസ്റ്റേഡ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഓപ്പറൻറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ രജിസ്റ്റർ ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഓഫ് മെമ്മറി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഫ്രം ബേസ് രജിസ്റ്റർ ഓർ ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ബേസ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്സ് ആണ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന
ബേസ്ഡ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് രജിസ്റ്ററും അതിൽ നിന്നല്ല ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് എ എൽ കോമ ബി പി പ്ലസ് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് മോഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് മോഡായപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബേസ്ഡ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അത്രയും ലൊക്കേഷന് ശേഷമാണ് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് വരുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ എത്രയാണോ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്രയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സ് ദെൻ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബേസ് രജിസ്റ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആക്ച്വലി ബേസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ബി എക്സ് ബി എക്സിൽ വരുന്നതാണത് ഓക്കെ ദെൻ ആ ബേസ് രജിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്രയും ലൊക്കേഷനായിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഓപ്പറൻ എടുക്കുന്നത് ഇൻഡെക്സിന് മോഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് ഈസ് സം ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റർ ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ഐയും ഡി ഐയും അല്ലേ അത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂവ് എക്സ് കോമ എസ് ഐ പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഓർ ഡി ഐ ഡി ഐ കോമ ഡി ഐ പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഫിഗർ നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം ദെൻ ബേസ്ഡ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് മോഡ് ഇതിൽ ഇഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് രജിസ്റ്ററും ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്ററും തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്തതിന് ഈക്വലാണ് ബേസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ബി എക്സും ബി പി ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഏത് എസ് ഐയും ഡി ഐയും സോ മൂവ് എ എൽ കോമ ബി പി പ്ലസ് എസ് ഐ ചെയ്യുക രണ്ടെണ്ണം പ്ലസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഐ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഉള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്സ്